हाई फ्रेंड्स वेलकम टू यूज टीवी यूट्यूब झानल फ्रेंड्स वीडियो इंडियन एकानमी की करे एफर्स को करे एकानमी कोसम अत्यंत प्राणिकरम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आूनियन बडजे ट्वी ट्वी सो पोटी परीक्ष एना जनरल स्टडी पेपर भारत आर्थिक व्यवस्था संबंधी अड़गढ़ के अवकाश कंटंट इधी खचिता उपयोगपड़ी सो इला मो कंट आर्थिक व्यवस्था संबंधी आर्थिक सर्वे मीद मो याब प्रश्न जरिए इंदो बडजे अंड आर्थिक सर्वे प्रश्न इवेला चपंडी इवे नचिते मो वीडियो मो याब प्रश्न तो मे मुक सो so, इंदो यूनियन बडजे संबंधी मोस्ट एक्सपेक्टेड बिट्स इविंद फ्रेंड्स सो so, ओसार चवर वर की चूसे प्रयत्न चेहरी चवर वर की चूँगी एला वीडियो कावा पूर्ति स्थाई में अंदेस्ट सो नंबर वन के बडजे रूंवेल इरव इरव पे विवासे विश्वास अने पथक दे संबंधी विवासे विश्वास अने पथक दे संबंधी प्रत्यक्ष पन संबंधी विवादा अंत प्रत्यक्ष पन संबंधी विवादा अंत संबंधी विवासे विश्वास इक मो प्रश्न के बडजे रूंवे इरव इरव प्रकार रुव वेल पंद इरव आर्थिक संवसरा आर्थिक लोट सवरी अच्छा एंत सवरी अच्छा जीडीपी मूड पाइंट एन शात जीडीपी मूड पाइंट एन शात के बडजे रूंवे इरव इरव प्रकार रूंवे इरव इरव आर्थिक संवसरा आर्थिक लोट सवरी अच्छा एंत आर्थिक लोट सवरी अच्छा जीडीपी मूड पाइंट ईद शात जीडीपी मूड पाइंट ईद शात इक के बडजे रूंवे इरव इरव के आर्थिक मंत्री ईद पुरावस्त प्रदेश आइट म्यूजिम तो ईका सैटल चेयर अभिवृद्धि चेयर प्रतिपादा मरी ईद पुरावस्त प्रदेश वाटो चर्चले सो इलांट कोई मुख्यमंत्री कंटंट नोट मेकिंग से सो so, यूज टीवी मैं टाइटल पेको कोई इंपारटे कंटे कंटेंट एना वस्ते उपयोगक उबी नोट मेकिंग से द आसर कलीबंग राजस्था कलीबंग राजस्था सो दी संबंधी चवरण को फ्रेंड्स आई पुरावस्त प्रदेश हरियाणा लाखीगर यूपी हस्तिनापूर् अस्सा लिवसागर गुजरात दोलवीर तमिलनाडु आदिचनूर सो कलीबंग राजस्था अभी का मिगली ईद पुरावस्त प्रदेश के बडजे रूंवे इरव इरव के आर्थिक मंत्री एक् गिरीजन म्यूजिम एर्पट चेयर प्रतिपादा एक् गिरीजन म्यूजिम राी राी के बडजे रूंवे इरव इरव डिपाजिट इंसूर अं क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन डिपाजिट कोसम डिपाजिट इंसूर कवरेजी लक्ष्य नीचे एंत अंत अमती यस डीसीजीसी अगर मन फाइव लीटर्स उबी ईद लक्षबड़ी लक्ष नीचे ईद लक्ष इंसूर कवरेज पड़ी के बडजे रूंवे इरव इरव कृषि रैल ये प्रयोजन कोसम प्रतिपादी कृषि रैल पाड़ी उत्पत्ल को शीतला सरफरा गोल चेयर कोसम शीतला सरफरा गोल अंत को सप्ले चेन को सप्ले चेन इधी कृषि रैल संबंधी प्रयोजन कोसम रूप अंश के बडजे रूंवे इरव इरव प्रतिपाद कृषि उड़ा कृषि उड़ा लक्ष्यमेमी यस फ्रेंड्स कृषि उड़ा लक्ष्य वे ईशा मर गिरीजन जिले में व्यवसाय उत्पत्ल या मेगन विलव पहाय पड़ती मेरगन विलव पहाय पड़ती अंदम कृषि उड़ा पथक इक न मो पथक फ्रेंड्स यूनियन बडजे निर्वीक पथक निर्वीक पथक इधमतिदार बीमा पथक यार बीमा पथक निर्वीक पथक एकनामिक सर्वे टू थौज नई ट्वेंटी प्रकार रूंवेल इरव इरव भारत देश जीडीपी एंत शात पैधतनी अच्छा आर नीचे आर नर सिक्स पाइंट जीरो नीचे सिक्स पाइंट फाइव एकनामिक सर्वे रूंवे पंद इरव प्रकार रूंवे पंद इरव जीडीपी निष्पत्ति के मरी राष्ट्र साजिक सेवलक अंत आरोग्य विद्य इतर एंत केटाईस्टे पाइंट एडु शात पाइंट एडु शात एकनामिक सर्वे रूंवे पंद इरव प्रकार 
భారతదేశం యొక్క మొదటి మూడు వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలు ఏవి మొదటి మూడు వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలు యుఎస్ఏ చైనా మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ సో సో భారతదేశం యొక్క మొదటి ఐదు వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలు వరుసగా చూస్తే యుఎస్ఏ చైనా యుఏఈ సౌదీ అరేబియా మరియు హాంకాంగ్ హాంకాంగ్ ఈ మూడు వరుసగా చూస్తే యుఎస్ఏ చైనా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యుఏఈ ఇంకా ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ప్రకారం భారతదేశం వరుసగా ఏ మూడు దేశాల నుండి అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటుంది చైనా యుఎస్ఏ యుఏఈ చైనా యుఎస్ఏ యుఏఈ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ప్రకారం భారతదేశంలో వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ ఎంత శాతం వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ నలభై శాతం ఇంకా దానికి వివరణ చూస్తే తక్కువ స్థాయిలో యాంత్రీకరణ ద్వారా వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత పరిమితం చేయబడింది భారతదేశంలో నలభై శాతం మాత్రమే యాంత్రీకరణ జరిగింది ఇది చైనా యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు బ్రెజిల్ డెబ్బై ఐదు శాతం కంటే చాలా తక్కువ ఇంకా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరంలో భారత్ నెట్ ఎస్ భారత్ నెట్ కార్యక్రమానికి కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవైలో నిధుల కేటాయింపు ఎంత భారత్ నెట్కు రెండు వేల ఇరవైలో నిధుల కేటాయింపు ఆరు వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లు ఇంకా కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై వేలో వ్యవసాయం నీటి పారుదల మరియు గ్రామీణాభివృద్ధికి సిక్స్టీన్ యాక్సిన్ పాయింట్ల కోసం ఎంత కేటాయింపు జరిగింది అంటే రెండు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు లక్షల కోట్లు రెండు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు లక్షల కోట్లు ఇంకా రెండు వేల ఇరవై బడ్జెట్లో నిర్విక్ అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రతిపాదించింది ఇది ఏ రంగానికి సంబంధించింది అంటే ఎగుమతులకు సంబంధించి ఎగుమతులకు సంబంధించి ఇంకా కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవైలో విద్యా రంగానికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు విద్యా రంగానికి తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల కోట్లు కేటాయించారు తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల కోట్లు ఇంకా స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి మరి అమలు చేయడానికి కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవైలో రాష్ట్రాలకు నిధుల కేటాయింపు ఎంత చేశారు అంటే నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్లు నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ఇక ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ ద్వారా అందరికీ గృహ నిర్మాణ లక్ష్యాన్ని ఏ సంవత్సరం వరకు సాధించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇక ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల ఇరవై ప్రకారం పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎంత నమోదు చేయబడింది జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో దానికి సంబంధించిన వివరణ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వివరణను కూడా చూస్తూ కొత్త బిట్లను మీరు రూపొందించుకునే అవకాశం కూడా పొందుపరచబడింది ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై అంచనా వేసిన ప్రస్తుత ఆర్థిక జీడిపి వృద్ధి రేటు ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సో దానికి సంబంధించిన వివరణ కూడా ఉంది ఇవంతా కూడా మీకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూకు మరియు ఏపీ గ్రామ వార్ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు ఇది ఉపయోగపడే కంటెంటు సో పోటీ పరీక్ష ఏదైనా జనరల్ స్టడీస్లో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఇండియన్ ఎకానమీ కరెంట్ ఎకానమీకి ఉపయోగపడుతుంది ఇక భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రోకి కేంద్ర బడ్జెట్లో ఇక్కడ పదమూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఏడు కోట్లు కేటాయించారు మరి గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది ఎంత శాతం పెరిగింది ఎనిమిది శాతం ఇస్రో గగన్యాన్ చంద్రయాన్ త్రీ చిన్న ఉపగ్రహ ప్రయోగ వాహనం అభివృద్ధితో పాటు తమిళనాడులోని ఏ జిల్లాలో కొత్త అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం ఏర్పాటుకు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో నిధులు కేటాయింపులు చేశారు తుత్తుకూడి జిల్లా కులశేఖరపట్నం సో దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక దేశంలోని పెద్ద నగరాలలో వాయు కాలుష్య నియంత్రణకు కేంద్రం నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల భారీ మొత్తాన్ని కేటాయించింది సో ఎంత కేటాయించింది అని అడిగినప్పుడు ఆప్షన్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ఎస్ దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ పది లక్షల జనాభా దాటిన నగరాలలో ప్రజలకు శుభ్రమైన గాలి అందించడానికి రాష్ట్రాలు రూపొందించే ప్రణాళికలకు ఈ నిధులను విడుదల చేస్తారు ఈ కొత్త పథకం జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది ఇక రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో రక్షణ రంగానికి మూడు పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో తెలిపారు మరి గత ఏడాదితో పోలిస్తే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఎంత శాతం మేర కేటాయింపులు పెరిగాయి ఐదు పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం ఐదు పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం సో ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా అదే ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్లలో మనకు వేరే వేరే ఒకే విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో గుర్తించండి ఐదు పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం ఇక రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో రక్షణ రంగానికి చేసిన కేటాయింపులలో ఎన్ని లక్షల కోట్లు కొత్త ఆయు ఆయుధాలు యుద్ధ నౌకలు విమానాలు ఇతర ఆయుధ సంపత్తి కొనుగోలు కోసం ఇచ్చిస్తారు 
ఒకటి పాయింట్ ఒకటి మూడు లక్షల కోట్లు ఒకటి పాయింట్ ఒకటి మూడు లక్షల కోట్లు ఇక రెండేళ్లలో వివిధ విభాగాల్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నట్లు కేంద్రం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో బడ్జెట్లో పేర్కొన్నది రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఉద్యోగాలు రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఉద్యోగాలు ఇక కొత్తగా భర్తీ చేయనున్న ఉద్యోగాలతో కలిపి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి గల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్య ఎంత పెరగనుందని కేంద్ర మంత్రి తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు ముప్పై ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది ముప్పై ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇక మార్చి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులలో అభ్యాసం సామర్థ్యాలు పెంచి ఉద్యోగాలకు అర్హులుగా తీర్చిదిద్ది దీనికోసం అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి ఏఐసిటిజి ప్రవేశపెట్టనున్న పరీక్ష పేరేమిటి ఎస్ అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి ప్రవేశపెట్టనున్న పరీక్ష పేరు ఎగ్జిట్ పరీక్ష ఇది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులలో అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంచడానికి సో దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్లో న్యూస్ ప్రింట్పై ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాన్ని ఎంత శాతానికి తగ్గించింది ఐదు శాతానికి ఐదు శాతానికి ఇక రెండు వేల ఇరవై ఈ యొక్క బడ్జెట్లో కేంద్ర హోంశాఖకు లక్ష అరవై ఏడు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల కేటాయింపు జరిగితే అందులో సింహభాగం మేజర్ పార్ట్ దేనికోసం కేటాయించారు అది పారా మిలిటరీ దళాలకు పారా మిలిటరీ దళాల కోసం ఇక ఈ బడ్జెట్లో జాతీయ విపత్తు సహాయ నిధి కోసం జాతీయ విపత్తు సహాయ నిధి కోసం ఎన్ని వేల కోట్లు కేటాయించారు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఇక ఈ బడ్జెట్లో కేంద్ర మంత్రి మండలి ఖర్చుల కోసం పదకొండు వందల నలభై పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్లు కేటాయించారు పదకొండు వందల నలభై పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్లు ఇక పేదలకు నాణ్యమైన మందులను సరసమైన ధరల్లో అందుబాటులో ఉంచేందుకు ఉద్దేశించిన జన్ ఔషధి కేంద్రాల పథకం ఏ సంవత్సరం నాటికి దేశంలో అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దుతో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా మారిన జమ్మూ కాశ్మీర్పై ఎస్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దుతో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా మారిన జమ్మూ కాశ్మీర్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్లో ఎన్ని కోట్లు కేటాయించింది ముప్పై వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్ ఐ ముప్పై వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు కోట్లు ఈ బడ్జెట్లో లద్దాఖుకు ఎన్ని కోట్లు కేటాయించింది లద్దాఖుకు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదేవిధంగా సిబిఐకి ఏడు వందల రెండు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది కోట్లు ఏడు వందల రెండు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది కోట్లు ఇక ఆహారం ఇంధనం ఎరువుల రాయితీ కోసం ఇక్కడ మనకు చూస్తే రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్లు అండి ఆహారం ఇంధనం ఎరువుల రాయితీ కోసం రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది సో ఇది వివరణ వివరణలో కూడా మీరు కొన్ని బిట్స్ మేకింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి నిర్మాణం చేపట్టాలని ఈ బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించారంటే పదిహేను వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు పదిహేను వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు అదేవిధంగా ఎన్ని కిలోమీటర్ల మేర ఎకనామిక్ కారిడర్ తొమ్మిది వేల కిలోమీటర్లు ఎకనామిక్ కారిడర్ తొమ్మిది వేలు జాతీయ రహదారులు పదిహేను వేల ఐదు వందలు కిలోమీటర్స్ ఇక రహదారి రవాణా జాతీయ రహదారుల శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో ఎంత కేటాయించారంటే తొంభై ఒకటి వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై మూడు పాయింట్ రెండు రెండు కోట్లు తొంభై ఒకటి వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు పాయింట్ రెండు రెండు కోట్లు ఇక ఆరు వేల కిలోమీటర్ల మేర ఎన్ని జాతీయ రహదారులను కుదు పెట్టడం ద్వారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి నిధులను సేకరించాలని ప్రతిపాదించారు పన్నెండు జాతీయ రహదారులు పన్నెండు జాతీయ రహదారులు ఇంకా పునరుత్పాదక ఇంధనాలు విద్యుత్ రంగానికి ఈ బడ్జెట్లో కేంద్రం ఎన్ని వేల కోట్లు కేటాయించింది ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఇక డీజిల్ రహిత వ్యవసాయాన్ని సాధించేందుకు ఏ పథకాన్ని విస్తరించినట్లు ఈ బడ్జెట్లో కేంద్రం ప్రకటించింది అంటే పిఎం కుసుం పిఎం కుసుం అనే పథకం ద్వారా ఎస్ ఇక ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా యోజన పిఎం ఎఫ్బివై కింద రైతులకు పరిహారం ఎంత అందించనున్నారు ఈ బడ్జెట్లో ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఇక రైతులు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకుంటున్నటువంటి పంట రుణాలపై రాయితీ సొమ్ము చెల్లించడానికి కేంద్రం ఎన్ని కోట్లు కేటాయించింది ఈ బడ్జెట్లో అంటే ఇరవై ఒకటి వేల నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఐఐహెచ్సి 
ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ బడ్జెట్ ద్వారా ప్రతిపాదించారు అంటే అహ్మదాబాద్ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని మ్యూజియంల ఏర్పాటుకు ఈ బడ్జెట్లో నూట తొమ్మిది కోట్లు కేటాయించారు ఎనిమిది మ్యూజియంలు ఎనిమిది మ్యూజియంలు ఇక ప్రస్తుతం ఉన్న మ్యూజియంల అభివృద్ధికి ఈ బడ్జెట్లో ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు నూట ఎనభై కోట్లు నూట ఎనభై కోట్లు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ఫీడిఎఫ్ అడుగుతారు ఈ ఫీడిఎఫ్ను మీరు ఖచ్చితంగా కొన్ని వీడియోస్ నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి నేను అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు ఫీడిఎఫ్ ఇవ్వడం వలన కాస్త మీ యొక్క ప్రిపరేషన్కు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది సో ఒకసారి మీరు ఇది పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు పీడిఎఫ్ చూడండి ఖచ్చితంగా ఇస్తాను గతంలో నేను చెప్పిన మాదిరిగానే అరవై పీడిఎఫ్స్ మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను మరిన్ని పీడిఎఫ్స్ మరిన్ని కంటెంట్ మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో ఆర్థిక సర్వే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టాప్ ఫిఫ్టీ కోచెస్ మీకోసం తీసుకొస్తున్నాను తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్లో అది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి మరెన్నో ఉపయోగపడే వీడియోస్ మీ ముందుకు రావాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా లైక్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్